ప్రైజ్ల వీలా మినిస్ట్రీస్ వారు సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్ ద ఇదైనా కనిపెట్టినట్లయితే చూసినట్లయితే ప్రార్థన చేయి అంతే ఎవరిని కూడా నువ్వు వేలు పెట్టి చూపించడానికి అధికారం లేదు అది నన్నైనా మరొక సేవకునైనా హాలే లూయ కనుక ఆయన మాట విని త్వరపడి మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తమే ఆ యేసు క్రిస రక్తంలో కడగబడి కడగబడితే పేరు జీవగ్రంథంలో ఉంటుంది ఒక కడుక్కున్నవేమో మంచిది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలే లూయ ఎందుకంటే జీవగ్రంథములో పేరు వ్రాసిన వాడే ఆ పేరు తుడిసేస్తాను అని చెప్పాడు అమ్మో అవునా పాస్టమ్ గారు అన్నారు ఒకలైతే ఏమి మీకు తెలియదా అన్న మాకెప్పుడు మా పాస్టర్ గారు చెప్పలేదండి ఇదేంటి నువ్వు బైబిల్ బాగా చదువుతాయేమోగా నువ్వు బాగా చదువుతావు ఏమి పదిసార్లు ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు వంద సార్లు చదివినని చెప్తున్నావుగా అంటే క్షమించే దేవుడు అంటే ప్రేమా స్వరూపం మాత్రమే చెప్తారండి ప్రేమా స్వరూపం అంటే వేసేయా ఏ పాపం చేసినా నో ప్రాబ్లం పర్లేదని చెప్పినారని చెప్తే నమ్మేస్తున్నావు పిచ్చు మొహం వేసుకుని నమ్మ మాకు జాగ్రత్త అందుకే లేఖనాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలనగా ధ్యానించు ఏదైతే విడిచిపెట్టు దాన్ని విడిచిపెట్టు అప్పుడు మాత్రమే నీవు నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించగలుగుతావు హాలలుయ్య మాట వినాల ఫస్ట్ హాలలుయ్య ప్రొవ్వారు కూడా మాట విన్నారు ఎస్ఐ ఎవరి మాట తండ్రి మాట హాలే లూయ నీవు కూడా నీ తండ్రి అయిన దేవుని మీద ఆధారపడి తన కుమారుల నుంచి ఏమైతే మాట్లాడి ఉన్నారు ఏమైతే మనకు ఆజ్ఞలు జారీ చేసి ఉన్నారో ఆయన మాట విని ఆ ప్రకారంగా జీవించినట్లయితే నీ పేరు ఎప్పుడో నువ్వు జీవగ్రంథంలో రాయించుకునే దానివి రాయించుకునేవాడివి అయ్యో మా అబ్బాయిలు ఇష్టపడలేదండి మా అమ్మాయిలు వద్దన్నారండి ఏమి మా ఆయన గారు ఇష్టపడరండి అంటే రేపు పొద్దున్న ఒకవేళ సమయం అయిపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తావు నిత్య రాజ్యంలోనికి నీ భర్త తీసుకెళ్తాడా నీ కొడుకులు తీసుకెళ్తారా నీ కొడలు తీసుకెళ్తారా నా జీవితంలో అయితే మా డాడీ మమ్మీ మమ్మీ ఏమనలేదు కానీ మా బ్రదర్స్ ఏమి వద్దు వద్దు నమ్మితే నమ్మం అలాగ ఉండిపోవు మీ అత్తయ్య గారు మా అమ్మాయి గారు మాట వినాలి మీ వారు మాట వినాలి ముందు వాళ్ళని మారిన తర్వాత అప్పుడు తీసుకోమ్మాయి తీసుకోవడానికి వీళ్ళేదు నేను అన్నాను కదా మీ మాట వినను కాక వినను ఎవరితో నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లి తండ్రితో హాలలు నా రక్త సమ సహోదరులు చెప్పి ఉన్నాను మాట వినదండి అసలు ముండి ఘట్టం అన్నారు నన్ను ఎస్ ముండి దాన్ని ముండి దాన్ని బండ దాన్ని హాలలు ఎందుకో తెలుసా దేవుని కొరకు రోషం కలిగి నిలిచి ఉండడం నేర్చుకున్నాను నేను హాలలు ఆ రోషాన్ని ప్రభు నాలో పుట్టించాడు హాలలు లేకపోతే ఆ రోషం కనుక లేకుండా నేను ప్రభు వారి యొక్క రక్తంలో కడుక్కోకుండా ఉంటే ఇంకా వాళ్ళలాగానే జీవించేదాన్ని ఆ మురుగు గొంట్లోనే ఎప్పుడు దొరుకుతూ ఉండేదాన్ని అర్థమైందండి నమ్ముతున్న ఏం ప్రయోజనము చూడు ఆయన రక్తంలో కడగబడిన తర్వాత ఒకవేళ నువ్వు మారు మనసు పొంది అమ్మ మేము రక్షించబడినామమ్మా మా పేరు జీవగ్రంథంలో రాయబడిందమ్మా నో ప్రాబ్లం హ్యాపీగా ఉన్నాం ఏమి అన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి పిల్లలు పెళ్ళి అయిపోయినాయమ్మా జరుగుతాయి జరిగించే దేవుడు ఆయన నువ్వు ఏడిస్తే చాలు ఆయన కరిగిపోతాడు ఏసే మంచి వల్లే హాలలు ఇయ్యా కలువరి సెలువులో నీ రాతి గుండెని మెత్తను హృదయంగా చేయడానికి మాంసపు గుండెగా చేయడానికి నిలువెల్ల ఆ కలువరి సెలువులో కరిగిపోయాడంట మంచు వల్లే హాలలు ఇయ్యా లూరి ఆ మంచులా కరిగిపోయిన నా తండ్రి దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక నా కొరకైతే నా తండ్రి నిలువెల్ల మంచులాగా కరిగిపోయాడు నేను చూస్తున్న నా తండ్రిని కలువరి సెలువులో హాలెలు ఏ రోజైనా చూసావా నా తండ్రి నా కొరకు రక్తాన్ని కార్చాడు హాలెలు దేవునికి మహిమ కలిగింది అందుకే ప్రేమా దయా కరుణ సముద్ర చూడండి సమయంలో దేవుడు నా కరులు ఎదుట ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉన్నారు హాలెలు ఏడుస్తూ ఆ సిలువైపు చూస్తూ ఉండగా 
ప్రవ్వారు పరిశుద్ధాత్మనాలో ఉండి పాడిస్తూ ఉన్నారు పాడుతూ ఏడుస్తున్నారు దేవా నేను వచ్చేస్తాను నీ దగ్గరికి హాలెల్లుయ్య హాలెల్లుయ్య దేవునికి మహిమ హాలెల్లుయ్య ప్రేమా దయా కరుణ సముద్ర నీకొరకేనంట కలువురు సిలువులో నిలివెల్ల నలిగిపోయి కరిగిపోయి ఆ ప్రేమ కౌగిట్లో నేను సంధించి బంధించి హాలలుయ నిన్ను ఎత్తుకుని ముద్దాడుతూ ఉన్నారు హాలలుయ హాలలుయ నీలో నాలో ఏ మంచి లేదు అయినను కూడా ప్రవ్వ నేను ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు ప్రాణం పెట్టున్నంతగా హాలెల్లుయా చూడు ఆ సిలువైపు ఆ కళ్ళలో జాలి చూడు హాలెల్లుయా ఆ ముఖం వైపు చూడు హాలెల్లుయా హాలెల్లుయా గ్లోరీ థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీసస్ నీ కొరకేనంట నా కుమారు నా కుమార్తె నిలివెల్ల కరిగిపోయాడు హాలెల్లు ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నావు సమయం లేదు రా నా కుమ్మడి నా కుమార్తె అని ప్రభు నేను పిలుస్తూనే ఉన్నారు అనుదినం కూడా అనుదినం పిలుస్తూనే ఉన్నారు నీవే ఇంకా సమయం సమయం ఉంది సమయం ఉంది అని నీవు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావు నీ పేరు గనక జీవ గ్రంథంలో రాయిపడకపోతే నీవు ఎక్కడుంటా సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఎవరు మాటలు వింటున్నావు నువ్వు ప్రవ్వర్ త్వరగా వస్తున్నారని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన వచ్చే సమయానికి నీవు గనక ఏసుని స్వకీయ రక్షకుడిగా అంగీకరించకపోతే నీ పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయబడకపోతే నా సహోదరుడా నీ పేరు ఎక్కడ ఉంటుందో చూసుకో నీవు నిత్య నరక అగ్నికి వెళ్ళిపోతావు నీవు నిత్య నరక అగ్నిలో ఉండటం తండ్రికి అతను ఇష్టం లేదు నువ్వు ఎవరు మాట వింటున్నావు నా సహోదరుడు ఆ సహోదరుడు అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు నీవు నిత్య నరక అగ్నిలో కాలిపోతుంటే నేను జాలు చూపేవారు ఎవరు ఉండరు హాలెలు అందుకే నువ్వు బ్రతుకుండగా సమయం ఉండగా నేను నా కుమారుడు నా కుమార్తె త్వరపడి రమ్మని ప్రభు దినమెల్లా తన రెండు చేతులు జోడించి ప్రేమతో పిలుస్తున్నాడు దీన మనస్సుతో హాలెలు హాలెలు ఆ కళ్ళ నిండా నీళ్లు కారుతూ ఉన్నాయి ప్రభువారు రక్త కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నాడు నా బిడ్డ నా యొక్కకు రానాన్న నా యొక్కకు రా నా కుమ్మడు నా కుమార్తె నీకున్న సమస్య నుంచి విడిపించే త్వరగా వచ్చి పరుగు పరుగులు రానాన్న నేను ఎత్తుకుంటాను నువ్వు నడుస్తుంటే నీ కాళ్ళు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే రాళ్ళు తగులుతున్నాయి గోతులో పడిపోతాను నాన్న నిన్ను నేను ఎత్తుకుని నడిపిస్తాను రా అని పిలుస్తున్నాడు అయినా నువ్వు కూడా నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నావట హాలెలు సమయం లేదు త్వరగా వస్తున్నాడు ప్రభువారు కనుక నువ్వు సిద్ధపడి అయ్యో నా తను నువ్వు నాకు కావాలి ప్రభువా అని పరుగు పరుగులు నువ్వు వచ్చేసి నీ జీవితం ఎన్నో మేలు చేస్తున్నాడు ఐగుప్త చర్లు అంటే ఆ యొక్క చర్ల నుంచి విడిపించాడు ప్రభువారు అనేక మంది సేవకుల ద్వారాగా నీ సంఘ కాపరి గారి ద్వారాగా హాలలు లేదా పక్కన సహోదరి ద్వారాగా ఆమె ప్రభు నమ్ముకుని అయ్యా రండి ఈ ప్రభు అని నమ్మండి త్వరగా రండి సమయం లేదు హాలలుయ ఇజ్రాయేలు ప్రజలు కూడా ప్రయస్తున్నాడు గ్లోరీ హాలలు యా ఎవరో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న వారితో ప్రభు మాట్లాడు అందరితో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చూడండి మీరట క్రీస్తు రక్తలో కడగబడి ఉన్నాను నాకేం పర్లేదు అని నీ మనసులో అనుకుంటున్న నీతో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చూడండి 
నిర్గమ ముప్పై రెండు అధ్యాయంలో చూస్తే ఆ ముప్పై రెండులో ఇస్రాయేలీ ప్రజల్ని ఐగుప్త చర్లో నుంచి విడిపించినాడు ప్రభు విడిపించి నడిపిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆ పాత రోత జీవితాన్ని మర్చిపోక తిండి కొరకు కక్కృతపడి లేక ప్రభు వారు సేన కొండ పిలిచిన రా నా దగ్గరికి రా ఆ ప్రజలు ఎలా జీవించాలో ఎలా బ్రతకాలో నేను నీకు చెప్తాను ఆ పలకల మీద రాసిస్తాను రా నాయన అన్నప్పుడు మోసే గారు పర్వతం మీదకి వెళ్ళినారు కొండ మీదకి వెళ్ళినారు అహరోను గారికి అప్పగించి ప్రజల్ని హాలు లూయ మీరు తర్వాత చదవండి జాగ్రత్తగా చదువుకోండి లేఖనాలు ఆలస్యం అయ్యేసరికి ఐగుత్తులను తీసుకొచ్చిన మోసే ఎక్కడికి పోయాడు మాకు తెలీదు ఏమి మాకు ఒక దూడన రూ దేవుడు కావాలన్నప్పుడు ఆ దేవుడు రూపాన్ని రూపించమన్నప్పుడు ఈ యొక్క అహరోని గారు ఒక దూడను ఏర్పాటు చేసినాడు వాళ్ళ ఒంటి మీద బంగారం తీసినప్పుడు దాన్ని కాల్చినప్పుడు ఒక దూడ రూపం వచ్చినట్టే దాన్ని ఆరాధిస్తూ తిని తాగి గొంతులు వేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు ఇష్టానుసారంగా ఎవరు దేవుని ప్రజలు ఒకవేళ ఈ దినాన్న నీవు కూడా దేవుని నమ్ముకున్నామండి బాప్తేసం తీసేసుకున్నామండి అని మాట్లాడుతూ నీతోటే ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఐగుప్త చర్లో నుంచి ఎన్నో బాధలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు లక్షలాది ప్రజలను విడిపించి నడిపిస్తున్న మోసే గారి మీద దేవుడి మీద తిరుగుబాటు చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం లేఖనాలు అప్పుడు దేవుని యొక్క ఉగ్రత వచ్చింది జరుగు మోసే వీళ్ళందరినీ హతం చేస్తా ఏమంటున్నాడు అక్కడ తొమ్మిదిలో చూద్దాం ముప్పై రెండు నిర్గమ ముప్పై తొమ్మిది తొమ్మిదిలో చూస్తే మీరు ఇదంతా చదువుకుంటే మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మరియు ఏహో ఇట్లను నేను ఈ ప్రజలను చూచి ఉన్నాను ఇదిగో వారు లోబడనలని ప్రజలు కావున నీవు ఊరకుండము నా కోపము వారి మీద మొండును నేను వారిని కాల్చివేసి నిన్ను గొప్ప జన్మగా చేస్తాను అని మోసేతో చెప్పగా చూస్తున్నారండి కాల్ దేవుడు రోషం లేనివాడ దేవుడు విడిపించారు సమస్య నుంచి విడిపించారు బాధల నుంచి విడిపించారు నేను ఆ చర్లో నుంచి విడిపించారు ఎన్నో సమస్యల నుంచి విడిపించారు ప్రభు వారు నేను ఐగుప్త అయిన చర్లో నుంచి విడిపించారు ఆ సంఖ్య నుంచి ఆ సంఖ్యలు ఊడబరికి నేను విడిపించి నేను నడిపిస్తున్నప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా మార్గంలో నడవాలి ఎక్కడికి గమ్యస్థానంలోనికి గమ్యస్థానం చేరాలి అంటే నువ్వు నడుస్తున్న మార్గము చక్కగా ఉండాలి ఇటు అటు దిక్కులు ఎత్తుకుంటూ చూడకూడదు దిక్కులు ఎత్తుకు కింద పడిపోతావు వారచూపులు చూడకూడదు వాళ్ళ వైపు వీళ్ళ వైపు చూడకూడదు పాత రోత జీవితం వైపు చూడకూడదు వీళ్ళు ప్రజలు చూస్తున్నారు ఆ పాత రోత జీవితాన్ని మర్చిపోలేకుండా ప్రభు వారు అంటున్నారనమాట నువ్వు ఊరకుండు వీళ్ళని ఒక క్షణంలో కాల్చిపడేస్తా నిన్ను గొప్ప జనంగా చేస్తానని చెప్తున్నాడు ప్రభు అప్పుడు మోసే గారు చాలా మంచి వ్యక్తి దేవునికి బహిష్ఠుడు సాత్వికుడు దీనుడు అందుకే ప్రభుకి ఎట్లా మొరపెడుతున్నాడు చూడు ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూడండి వీళ్ళు చేసిన పాపిష్ట పనిని చూసి మోసే గారు వాళ్ళు గద్దించి మీరు చేసిన పాపిష్ట పనులు బట్టి నేను వెళ్ళి ప్రభుకు మొరపెడతాను మీ పాపాలను పరిహరిస్తాడేమో ఒకవేళ అని వెళ్ళి అక్కడ ప్రభు వారికి బ్రతుములు ఆడుకుంటున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ ప్రభు వారికి ప్రజలకు చెప్తున్నాడు ఏమని అంటే అదే ముప్పై రెండు ముప్పై రెండులో చూస్తే అయ్యో ముప్పై రెండులో అయ్యో నీవు ప్రభుకు చెప్తున్నాడు అనమాట అయ్యో నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించిద్వా లేని ఎడల నీవు నీ గ్రంథంలో నుండి నా పేరు తుడిచివేయము అని బతుకులాడుకు ఎంత మంచి భక్తుడు ఎంత మంచి ప్రవక్త వద్దయ్యా వాళ్ళని పరిహరించొద్దయ్యా చూసిన వాళ్ళ అన్యజనులు నిన్ను హేళం చేస్తారయ్యా వద్దయ్యా అవసరమైతే నా పేరు తుడిసే జీవగ్రంథంలో నుంచి జాగ్రత్తగా వినండి నా పేరు తుడిసేయండి జీవగ్రంథంలో నుంచి వాళ్ళు క్షమించమని ప్రభుని బ్రతుకులాడుకుంటున్నాడు సేవకుడు ఈ దినాన నీవు కూడా ఏసు రక్తంలో కడగబడి జీవగ్రంథంలో ఈ పేరు వ్రాయబడిన తర్వాత మరలా వెనక్క తిరిగి దొంగ చూపులు చూస్తూ మా పాస్టర్ గారు చోట్ల మా సంఘస్తుల చోట్ల ఎవరు చూడలేదులే ఆయన మరలా ఆ పాత రోత జీవితం వైపు వెనక్కి తిరుగు చూస్తున్నాము జాగ్రత్త సుమ అలా చూసినట్లయితేనే అలా చూసిన గురించి దేవుని యొక్క ఉగ్రత వచ్చేసి కాల్చేస్తానని చెప్తున్నాడు దేవుడు అక్కడ కానీ పాస్టర్ గారు మొర పెడుతున్నారు బ్రతుకులాడుతున్నారు అయ్యో వద్దు వద్దయ్యా నువ్వు చెయ్యి మాకు ఇలాగా అని అప్పుడు దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఆ ముప్పై మూడులో చూస్తే అందుకు ఏహోవా ఎవడు నా ఎదుట పాపము చేసను వారి నా గ్రంథములో రండి తుడిచి వేయదును హాలెల్లు విన్నారా ఇప్పుడు మేము రక్షించబడ్డామండి ఏం పర్లేదండి మా పక్కన వీళ్ళ చేయట్లా వాడుకు రక్షించబడ్డారు ప్రభు నమ్ముకున్నారు 
ఏమి మా వాళ్ళందరూ ప్రభు నమ్ముకున్నారు వాళ్ళు చేయట్లా మేము చేస్తే వచ్చిందా ఏం పర్లేదండి సిస్టర్ బ్రదర్ అని ఒకవేళ నువ్వు అవిధేది చూపున అడుగులు వేస్తున్నావా ఒక్క క్షణ నేను ఉగ్రత కనుక వచ్చిందంటే తప్పించడానికి ఎవరి తరము కాదు కనుక నేను ఉగ్రత నీ మీదకు రాక మునిపే మరలా తిరిగి పాపం చేస్తాను చేయమాక ప్రభు అన్నారు ఎవరైతే నా ఎదుట పాపం చేశారో వారి వారి పేరు మాత్రమే గ్రంథంలో తుడిసేస్తాను ఇది నాన్న ప్రభు నమ్ముకుని చాలామంది చెప్తాను మేము ప్రభు నమ్ముకున్నామండి సిస్టర్ అమ్మో మా దేవుడు నమ్మ యేసు ప్రభు నమ్మిన తర్వాత చాలా చాలా క చేస్తాడు దేవుడు తన బిడ్డలు ఏది అడిగినా చేస్తాడు చేసిన వానికి చేసిన వాని విషయంలో నువ్వు ఎంత భక్తి కలిగి ఎంత పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నావు జీవగ్రంథంలో నీ పేరు రా రాయబడిన తర్వాత ఆ ఎగుప్తి చంచి విడి విడిపించిన తర్వాత మరలా తిరిగి పాపంలో ప్రవేశించినట్లయితే ఆయన ఉగ్రత వచ్చేస్తాంట వింటున్నారా ఆయన ఉగ్రత నీ మీదకు వచ్చేస్తుంది నీ పేరు మధ్యలో తుడిసేస్తాడు రాసిన వాడే తుడిసే అవకాశం కూడా ఉంది హాలే లూయ ఎందుకంటే తను ఏకైక కుమార్ నీ కొరకు బలయాగం అర్పించాడు ఎంత రోషము కలిగిన వాడైనా ఇంకా నువ్వు ఏం కాదులే ఏం కాదులే అని మౌనంగా ఉన్నావా ఏమి ఇంకా సమయం ఉందలే నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఒకవేళ క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి కూడా ఏం పర్లేదులే ఈ పాపం చేసిన ఏం కాదు ఈ లంచం తీసుకుని ఏం కాదు ఎవరు ఏమన్నారు అన్నీ మంచిగా జరిగిపోతున్న ఇంట్లో అనుకుంటున్నావా జాగ్రత్త నీకు తెలియకోకుండానే ప్రభువారు ఆ గ్రంథములో నీ పేరు తుడిసిపెట్టేస్తారు అన్న సంగతి నీకు తెలుసా కుమారుడా కుమార్తె హాలెలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక భయముతో గడగడలాడుతూ ఈ భూమి మీద నీవు నేను జీవించాలి ఒక దినాన్న నీవు నేను కూడా నిత్య రాజ్యంలోనికి వెళ్ళడానికి నీ పేరు నా పేరు వ్రాయబడింది కానీ మధ్యలో ఆయన తుడిసేస్తాడేమో అనే భయముతో గడగడలాడుతూ జీవించాలి నీవు నేను దినాన్న హాలెలు ఒకవేళ ఇంకా మారు మనసు పొందు కూడా ఆయన రక్తంలో కడుక్కోకుండా నీ పేరు జీవగ్రంథంలో వ్రాయించుకోకుండా ఉన్నావేమో చూసుకుంటున్నావా ఆఫీస్కి ఏమండి నా పేరు ఎందుకు రాయలేదు అని గొడవ పెడతా వెళ్ళి నిన్నాను కదా సార్ నా పేరు ఎందుకు రాయలేదు అని ఎట్లా వాదిస్తా అక్కడికి వెళ్ళి అవసరం చర్చ కూడా మానేస్తావు ఆ రోజు ఆ పోత అయిపోయిందండి చర్చి తర్వాత వెళ్ళొచ్చు లేండి అని మానేస్తున్నావు లేదా మానేసి మరి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతావు అధికారులతో గొడవ పెట్టేసుకుంటావు లేదమ్మా నీ పేరు లేదు ఎందుకు ఉండదు నేను బ్రతుకున్నా రాస్తావా లేదా నా పేరు రాయాల్సిందే నాకు రేషన్ కార్డు నువ్వు బియ్యం రావాల్సిందే ఏమి మరి దీనికే ఈ పొట్ట కూడు కొస్ జానడ పొట్ట కొరకు ఇంత ముద్ద కొరకు ఇంత ప్రాధాయపడవో ఏడుస్తున్నవే అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన అన్నరాని మాటలని గోల చేస్తున్నవే మరి నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని అంటే నీ పేరు జీవగ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉందా వ్రాయించుకున్నావా వ్రాయించుకున్నట్లయితే అంతము వరకు కూడా నీ పేరు తుడిసిపెట్టుకోకోకుండా నీకు ప్రోపించిన ఆయుష్కాలం జీవించిన తర్వాత అనిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించే సమయంలో నిన్ను చూసి ప్రభు వారు నీకు ఎదురొచ్చి కౌగులించుకుని ముద్దు పెట్టుకోవాలి హాలెల్లు నా కుమార్తె నా కొరకు ఎంత సహించావు భరించావు నా కుమారుడ రా అని ప్రభు వారు ఆయన ప్రేమ కౌగిట్లో తీసుకుని నేను ముద్దు పెట్టుకుంటాడంట తండ్రి హాలెల్లు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అంత మాత్రమే కాదు యుగ యుగాలు తరతరాలు ఎన్నిటన్నిటికీ కూడా నిలిచి ఉండే ఆయనతో మాత్రమే నీవు నేను జీవిస్తాం ఆ రాజ్యములు హాలెల్లు ఎప్పటికీ కూడా హాలెల్లు ఇక్కడ కొంతకాలమే ఉంటాం ఈ కొంత సమయమే జీవిస్తాం ఈ కొంత సమయం భూమి జీవించడానికి కూడా ఎన్నో ఎన్నో కండిషన్స్ పెడుతూ ఉంటారు ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్నో ఎన్నో మనకి జారీ చేస్తూ ఉంటారు అధికారులు ప్రతి దానికి ప్రతి కట్టటికి నువ్వు అనుసరించి భయంతో గడగడలాడుతూ బ్రతుకుతూ ఉంటావు హాలెలు ఏ ఇది నీ స్థలము కాదు అంటారు అంటే ఆ గుడి తీసి అవతల పడేస్తాడు నాదని ఏడుస్తావు నీది కాదు ఏది పట్ట తీసుకురా చూపించు నీ పేరుందా అని గుడి స్పీక్ పడేస్తాడు అర్థమైందా ఇక్కడ ఈ అధికారికి ఎంత రోషం ఉంటే అధికారులకి అధికారం అంటే ఆయన హాలెలు ఆ మహిమ కలిగిన ఆ పరిశుద్ధ స్థలములో నువ్వు అడుగు పెట్టాలి అంటే ఎంత పరిశుద్ధముగా జీవించాలి నువ్వు బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా ప్రతి క్షణము కూడా గడగడగడ వణికిపోతూ జీవించాలి భూమి మీద నీవు వణుకుతున్నావా 
దేవునికి మహిమ కలిగింది భయము భక్తి కలిగి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నావా సహోదర సహోదరి ఏమీ నీతో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సమయం ఉందలేండి అంటున్నాడేమో కేలా త్వరగా నీ పేరు ఆ గ్రంథంలో లిఖించబడాలి నా కుమార కుమార్తె ఈరోజు రోషం కలిగిన వాడు నీతోటే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నీతోటే మాట్లాడుతున్న సూటిగా ఎంతకాలం నిర్లక్ష్యం చేస్తావు త్వరగా నిన్ను ఇప్పటి దుమ్ము దులుపు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నా రక్త ప్రోక్షణ నీ మీద ఉన్నట్లయితే హాలలు థ్యాంక్ యూ లడ్జీ ఎప్పుడైతే ఆయన రక్తంలో కడుక్కుంటున్నావో నీ పేరు జీవ గ్రంథంలో రాస్తాడు ప్రభు హాలలు అప్పటి నుంచి నీ మీద ఆయన కను దృష్టి నిలిచి ఉంటుంది హాలలు ఆయన ఆత్మ నీ మీద నిలిచి ఉంటుంది హాలలు దేవునికి మహిమ ఆయన పరిశుద్ధ అగ్ని ఆయన నీ మీద నిలిచి ఉంటుంది ఎందుకంటే నిన్ను దుష్టుడు ముట్టకుండా నిన్ను కాపాడుతూ ఉంటాడు ఆయన ఆయన దూతనే కావాలి అప్పుడు నువ్వు ఆ అగ్ని గుడారం లోపల ఉండి నువ్వు మొరపెట్టు నీ భర్త రక్షణ కొరకు నీ బిడ్డల రక్షణ కొరకు నీ భార్య రక్షణ కొరకు ఇది జ్ఞానం కలిగిన క్రైస్తవుడా క్రైస్తవు రాల హాలలు అందరూ ఒకేసారి ప్రవేశించరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వస్తారు గ్లోరీ హాలలు కనుక నీవు మారు మనసు వచ్చిన క్షణమే నువ్వు త్వరగా వచ్చి ఆయన రక్తంలో కడుక్కు నీ పేరు జీవగ్రంథంలో వ్రాయించుకో హాలలు అప్పుడు నువ్వు మొరపెట్టు నువ్వు ఎలా మొరపెట్టు నీకు తెలుసా ఆయన పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని గుడారం నీ మీదే ఉంటుంది ఆ పరిశుద్ధ అగ్ని గుడారంలో ఉండి నువ్వు మూలుగు మూలుగుతూ విజ్ఞాపన చేస్తుంటే నీ ప్రతి ప్రార్థనయు ప్రభు దగ్గర చేరుద్ది హాలలు ఆ రోషము కలిగిన వాడు ఎవడైతే నీ భర్తకి నీ భార్యకి బిడ్డలకి అడ్డుబండగా ఉండి రక్షణలోనికి నడిపించకుండా ప్రవేశించలేకుండా ఎవడైతే అడ్డుబండగా ఉన్నాడో అడ్డుబండ తొలగించేస్తాడు హాలలు ఆ దుష్టిని బంధించేస్తాడు ప్రభు ఆ దురాత్మ శక్తి ఆ సాతాన శక్తులను దూరం చేస్తాడు దేవుడు హాలలు అంతే తప్ప ఇమండి ఇన్ని సంవత్సరం ప్రార్థన చేస్తున్నానండి ఎందుకు నీ ప్రార్థన ఆ ప్రార్థన చెత్త కుప్పలో పడేస్తుంటాడు ప్రభు తీసుకెళ్ళి నీకు తెలుసు మారు మనసు పొంది పొద్దున నీవు త్వరగా క్రీస్తు రక్తంలో కడుక్కోవాలి నీ పేరు జీవగ్రంథంలో రాయబడాలని నీకు తెలిసి తెలిసి ఆలస్యం చేసినట్లయితే చూడండి ఈ ప్రజలు అలాగైతే విడుదల పొందుకొని మరలా మరలా వెనక్కి తిరుగుతూ పాపం చేస్తుంటే ప్రభు చెప్పి రోషం వచ్చేసింది ఆయనకి హతం చేస్తా కాల్చి వేస్తా చూడండి ఎంత రోషం ఏ ప్రేమాస్వరూపిన కోపం లేదా నీకేనంత రోషం ఆ రోషం మామూలుది కాదు ఆయన ఉగ్రతను ఎవడు సహింపగలడు అనేక మార్లు ప్రభువారు చెప్తూ ఉంటున్నారు త్వరగా త్వరగా సిద్ధపడండి సిద్ధపడండి అనంటే ఏం సిద్ధపడతామండి మా అబ్బాయిలు పెళ్ళి అయిపోతే అప్పుడు మేము ప్రభువుని నమ్ముతామండి అమ్మో మేము మా ప్రభువుని నమ్ముకున్నాము కానీ మందిర బాప్తిస్ అంటూ వద్దండి బాబు ఎందుకంటే మా పిల్లలు ఉన్నారండి పెళ్ళి కావాల్సిన పిల్లలు పెళ్ళి లావో అసలు దేవుడిని ఎందుకు నమ్ముతున్నా మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదంపాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్